心，海底鲸鱼的沉睡。自己察觉到了吧？你第一把入把时间太长了，总共八秒钟，你入把就接近了三秒，这就导致你后面设计节奏混乱，也就丢失了稳定性。为什么呀？六周了，还解决不了这个问题。我用第一把停扣，耗时时间比边走边扣要长，而且我用的模型枪，还要自行模拟激发后枪的跳动，保持在正常的瞄区内。扯淡！你用模型枪就该考虑跳动，你第一枪入把弯为什么？你心里比谁都清楚，你还没有放下过去的阴影。你要是想用技术超越心理，你就必须大量的练习，形成肌肉记忆才行。你做不到为什么？证明你练的不够。小林，我想用真枪。教练，教练。距离大运会已经没有多少时间了，你确定吗？你前面的问题还没有解决，就要用掉那五发子弹吗？一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、八个、六、七、八。我来晚了，我刚呼啸大家练习场。刚就去了，就你事儿多。队长，你也别训他了，这不还有一个人没来吗？也不知道上哪儿鬼混去。你说的是沈卷吧？他不下来也正常。六个星期了，连一次真枪都没碰过，整天用那个模型枪糊弄，怎么可能出得了成绩？要我说呀，他能坚持到现在，已经是个奇迹。说什么呢？我师兄不可能办多少费的。队长。如果让你在练习时模拟激发后跳，还要控制在第四象限内，这能做到吗？理论上来说是可以。问这个吗？我刚去去呼秀的时候，听到沈卷对教练说，他每次在练习时都要模拟激发后跳，还要保持水平。教练跟他说这是基本。沈卷，不可能吧？他是陀螺一长板模块成精了吧
，是你们做不到而已。我师兄怎么能跟你们一样？他是练到满级砍掉重来，原本的技能都还在。在吹牛吧？送个耳罩，你都这么折腾啊？您懂什么呀？这叫仪式感。哼哼，走啦。嗯。师兄。听说雷教练不让你摸真枪，这只是暂时的。三月份大约会，你一定能参加。我心里有数，师兄。那我先走了。好，拜拜。我看你在忙，就直接过来找你了。嗯。哦，对，教练跟我说，为了方便我训练，让我搬到射击队的宿舍去。那挺好的呀，以后我们就能经常见面了。哎、师兄，早就盼你回来了，我们都收拾好了。啊、哦。谢谢啊，队长，今儿没课，啊，回来这么早。嗯，不过也正好，一会儿一起吃个饭，毕竟要一起住上两年吧。两年啊，我觉得有些人先把这次集训冲下来再说吧。哎，口说之争没有任何意义啊，我这次回来。也不是为了向谁证明我自己。哎呀，师兄，我之前看过队长的履历，他好像还参加过你们那届的青少年锦标赛，是吗？我怎么没印象？礼物没送啊？嗯，不是不送，时候未到。你送个礼物还要看黄历吗？比我写论文还麻烦。你论文写多久了？怎么啦？写不下去了？我就是感到越学越觉得自己无知，看资料都快把自己绕进去了。你就不知道什么叫不耻下问吗？林雨金，你有些时候说话挺有用的。律师，有事请教。喂，嗯，我现在在写法理学的论文，现在找到主题了，但不知道从哪个点切入。跟你请教一下，我这儿还有事儿，怎么了？你说，给你两分钟。嗯，就是
系里有事儿，和李教练请过假了。早上的体训，我这就去操场补上。队长一直在看你。哎，教练让你拿真枪了，太好了！我就知道那天你弄的一手模拟揭发后的跳动，雷教练嘴上不说，心里肯定也很满意。只是空枪没有子弹，雷教练只是同意我连续第一发的停扣。啊？雷教练怎么还不让你用实弹啊？这样到比赛肯定会出问题的。空枪和实弹区别很大的。练好你自己的吧。嗯，那我先去跑步了。师兄加油，拜拜。嗯，晚上十点，咖啡厅见。这儿呢，哎呀，对不起啊，训练有点晚了。我也刚到没多久，给你寄的物理系的笔记，你看看。你又去旁听了？什么时候去的？没花多少时间，都是偷师孙明穿的。这些资料，对我来说挺有用的。但我就是怕耽误你复习。不会的，相信小林老师，可以安排好自己的时间。再说了，大一的物理题对我来说还挺简单的。等考完试以后，我再好好陪你。嗯，看看。待会儿看。挂科，保证门门过。对呀、啊，我们这些普通人不用像小林学霸这么有追求的。你怎么了？不会没考好吧？有一门公选课，有点麻烦。麻烦？你们学霸所谓的麻烦，是你没考上九十分吗？最近不是帮沈娟记笔记吗？缺了点考前，肯定要扣分。说半天就是选修课啊，下学期还可以补分的。哎，对了，你们觉得两天快递能到吗？你还买东西啊？马上都放假了，你到时候回家了，快递也没到。我们家今年新在浦城买了房子，按照习俗，今年应该就在这边过年了。我爸妈还有两天就过来了，我得先买日用品。哎，你和沈卷准备怎么过呀？算了，你还是别回答我了，我不想吃狗粮。什么狗粮啊！他忙着训练呢，我还是先别打扰他了。来来来，集合！三月就是大运会了，咱们时间紧，任务重，所以寒假就不放了。但是我给你们每人五天浮动假期，假期期间也必须每天做基础训练，并且负重举枪二十组，必须录视频发给我，明白吗？明白。解散。嗯，教练。
我想先申请那个浮动假期。你本来就落后别人，还要请假？落下的训练指标，我会加倍的补上，请您准假。请假期间，一天的训练也不能落下。是，谢谢教练。去吧，教练。我想好了，我想申请使用那个弹夹回去了。从明天开始，上实弹练习。愣着干嘛？说实话，你能三中已经高于我对你的预期了。技术。手感、身体都可以靠我练，只有心理必须靠你自己克服。不成功就退队的心理压力，你都扛得住。所以我就相信，你可以和四年前那道坎共存，而总有一天你会把它变成你前进的动力，直面它，突破它。你依然是那个让所有人骄傲的沈娟。今天这么早结束，不用家训啊？啊，对。我给你带了个礼物，你打开看看。希望以后他能陪你出征，取得一个好成绩。谢谢，我很喜欢。想到一个弹夹还能有这么深的用意，李教练好厉害啊！是的。那你这次能休息几天？不是三月份就要比赛了吗？反正跟我们出去玩一趟，你想去哪？我都行，你定。嗯，行。那你闭上眼睛。你来选择我们要去的地方，你手指到哪儿，我们就去哪儿。行，就这儿吧。这个地方好啊，许如意说她爸妈就在那打工，海边的日落可好看了。好，都听你。
跟你说啊，你小子要不是周教授的宝贝，你现在就不在笼子里了，就在锅里了，你知道了吗？好好反省，听到了吗？真题完成的不错，看来练习有效果，要继续坚持打卡哦，加油！爱情啊行，帮我点一下助力，我要抢去厦门的火车票。你还需要人吗？需要需要，我找个人帮你一起处理。老何，徐如意正在抢去厦门的火车票，别说我不给你表现的机会啊！大恩不言谢。说你要抢火车票，哎，你把身份证信息发给我，我帮你识别。哦，不用了，我自己抢就好。哎，我经常玩游戏，手速比你快，多一个人更容易抢到。那好吧，抢到票我请你吃饭。不用了，你请我喝一杯咖啡就行。哎，对了，呃，我考完试也没什么事儿了，然后哦，你那边有没有什么好玩的地方？我到时候去转转，但就是不太熟悉。玩的地方，这附近有一个海湾。哎，那行，我要是到时候帮你抢到票了，我们就去那儿。好，到时候见。好，好，拜拜。哎。小何，张教授。你天天守着这个番茄苗，我还真怕你得魔症了。<笑>之前我种了三株，好不容易结了果，结果就被你的宝贝走地鸡给折磨的东倒西歪。还好妙水回春，我这只独苗才能存活<咳>。事情不容易的。嗯。就剩这一颗小独苗了，你怎么还给挖出来了？今天谢谢你陪我出来玩，这才是放假的感觉。还要谢谢你帮我抢到票，帮你是应该的。之前你帮我补新语，这次考试我终于不再是单词认识我，我不认识他了。我还没感谢你呢。这都是你自己认真努力了呀。这次放假你去厦门是去玩吗？嗯，我家人都在厦门呢。我想说放假回去跟他们一块儿过年，但是一直都没抢到票。你到底怎么帮我抢到票的呀？抢票无非就是手速跟耐心，只要你需要，对我都不算难。来，尝尝这个。
，怎么样？这跟我小时候吃的味道一模一样。你在哪儿买的呀？我种的。之前你跟我说小时候家里种的番茄味道好，所以我就想试试看。还好这次终于结果了。没想到，我随口说的一句话，你竟然记了这么久啊！其实我也不是很有把握，我就担心这个不是你喜欢的那个品种。不过现在看你挺喜欢的，我也很开心。呃，我有个事儿，想请你帮个忙。你说。现在我把它交给你，你愿意跟我一起照顾它吗？你不说话，我就当你答应了。我把大菊送到王一阳那儿去了，他肯定能把他照顾好的。嗯。嗯。沈娟，快看！啊。哎，你别说，他这修成正果的时间还挺长。最后能在一起就是挺好的。也对。老何，你什么时候跟徐如意，什么时候的事儿啊？你也太不够意思了吧！群里就我一个单身狗了，太虐了，太虐了！我不管，你一定要请客。你输了。你输了。时间也不早了，去机场吧。喂，嗯，快登机了。嗯，没想到我妈突然叫我回怀城。没关系，我回去找雷教练把价给消了。等你回来，我们再去厦门。嗯。你到了之后，记得跟我说。啊。嗯，我一落地就联系你，说不定你到时候已经沉迷训练，想不起来我了。嗯、你把你们家的座机号码给我。没想到我男朋友还挺细心的。以防万一嘛。不想因为任何原因联系不到你。好啦，那我走了。走啊。拜拜。拜拜。林江。
，我到家了，等一下给你打电话。好。我回来了。学校已经放假了，怎么这么晚才回来？你过来坐。学校发来的，你自己看看。这个学期的绩点怎么这么低啊？我有一门公选课缺钱了，但之后能补上。你以为补回来就没事了吗？你忘了当初你要上葡萄是怎么跟我说的？这就是你自己对你自己的行为负责。沈俊，你曾经的同桌对吧？我见过他，跨年夜那天把你送回家的。你是不是在和他谈恋爱？是不是因为跟他谈恋爱，所以成绩下滑了？所以当初你着急着要回普城，对吗？对，我跟沈娟谈恋爱了，但我缺钱和他没关系。是我自己的问题，不会再有下次了。我已经派人去调查了你们学校历年来的教学计划，每年的四月就会申请一个国外大学的交换生的机会，你自己好好准备着。我已经跟你说过了，我不出国。林雨晶，我对你所有的安排都是经过我深思熟虑的，都是对你最好的。我以为我上大学以后你能把我当成一个独立的人来看，但现在看来你一点改变都没有。你尊重过我吗？我没尊重过你吗？你难道没上普大吗？结果是什么？结果就是这个，结果就是这样。你对你自己的承诺负责吗？这事就这么定了，你好好准备准备，先回屋吧。叫我回来的目的啊！替你数落我两句，连孟伟博都跟我吃顿饭呢。你说什么呢？怎么？我提到你人生中唯一的污点，生气了？还是说，其实我也是你人生中的污点，所以你才拼命想把我变得跟你一样？林雨晴。我说错了吗？你记得这个手链吗？你记得我小时候你教我写字吗？那段回忆是每次你让我失望以后唯一的安慰了。我每次都告诉我自己再听话一次，就一次，你就能重新爱我。但现在看来，你从那时候就把我当成一个机器人了。会再对你有任何期待了，我也不会出国的
，你死心吧。给我，给我记得这个手链吗？你记得我小时候你教我写字吗李兄，我回去再说。今天晚上就睡这儿吧，床单跟被罩都给你换好了。那你呢？我睡外面沙发，还能睡哪儿？那我睡在你的床，不得负责吗？负责给你洗床单。
事儿，你家有退烧药吗？我吃一个，睡一觉就好了。把药吃了就睡觉了。